Se embate quase, né? Público e privado. Talvez seja uma das questões mais interessantes, é, difíceis e uma das maiores armadilhas que a gente tem diante de nós agora. Por quê? Eu vou chegar numa, numa problemática. Eu vou fazer um link com algo que eu quero chegar. A gente está, talvez, confundindo essas esferas, o que talvez seja uma conquista imensa. Vamos depois entender por que, que a gente precisou dividir e por que, que isso, por sua vez, já foi uma conquista. Mas aí a gente confunde isso de maneira tal que a gente cai hoje numa cilada que é a seguinte... Tudo é tão falso, né? Tudo é tão fake, tem tanta mentira, tanto fingimento. Tudo é tão teatral, não confia em ninguém. Tem um, um problema da confiança. E aí o que, que você faz? Onde você cai? Você cai no fascínio por uma suposta autenticidade. Aí você fala, pelo menos ele é autêntico. Você aceita tudo, né? Então, tem algum problema aí, entendeu? Isso é, vamos dizer, o prólogo do que eu quero falar. Eu vou voltar um pouco, vou voltar na história, vou dividir em três grandes momentos que a gente atravessou, nós sapiens, para entender esse buraco onde a gente está, que eu acho que é problemático, é interessante, mas é difícil. Então, esse momento lógico número um, que, que durante muitos milênios a gente andou com a ideia de que haveria o um mundo visível e o um mundo invisível e que eles eram interpenetráveis. Que o que eu não via se comunicava comigo, falava comigo. Então eu podia sentir os deuses, ver os espíritos, adorar. As coisas eram animadas. E existiam os deuses e, eventualmente, o Deus. Não vou entrar nem nessa discussão, é, animismo, monoteísmo, politeísmo, não, não vou detalhar isso. Mas, grosso modo, os deuses, eles entravam em mim. E os deuses entravam nas coisas e estavam nas coisas. Para resumir muito, haveria um Deus onisciente. Por que, que isso muda radicalmente a minha maneira de ser? Porque eu acho que você, Deus, sabe o que eu penso. Você está dentro de mim, você lê o meu pensamento. Se você, Deus, é onipotente, onisciente, onipresente, eu não tenho um território só meu, certo? Porque você sabe que eu pequei. Por que, que eu tenho que me confessar? Por que, que a gente criou um mecanismo, né, o dispositivo da confissão? Porque é melhor eu contar para você que é o representante de Deus... Agora, porque Deus sabe, tanto que a gente hoje tem essas figurinhas e você apaga uma mensagem, vem alguém e te coloca, não tem? Deus está vendo, Deus viu o que você apagou, não é? A gente está remetendo a uma força transcendente que vê o que eu faço, mesmo se eu escondo, mesmo se eu tento ocultar. Então, não existia propriamente uma divisão entre público e privado. Está percebendo onde eu quero chegar? Que era uma indistinção desses territórios, justamente porque haveriam deuses, sobretudo um deus onisciente, que tudo sabe e me penetra. Então, a modernidade foi uma conquista imensa. Quando ela faz uma separação, e ela pode dizer, daqui para cá não tem o teu olhar. Tem o um universo que eu vou chamar de privado. Tem uma privatização do território subjetivo. Existe um eu, um eu singular, que tem uma consciência própria e que ninguém sabe, nem pode penetrar essa consciência. Junto com a ideia de um eu, vai caindo a ideia de um outro onisciente, de um Deus. A gente não trabalha mais com esse conceito agora. Eu não estou pensando que estão lendo o que, que eu, eu penso, que eu sei o que está dentro de mim. Então, olha essa expressão, dentro de mim. Isso é incrível, isso é uma liberdade gigantesca para o humano. Tem um dentro de mim, eu posso 
ter uma privacidade, eu posso ficar tranquilo, eu posso pecar em paz, eu posso desejar em paz, eu posso ter meus pensamentos, desejos, intenções... Isso não necessariamente vai ser julgado ou contabilizado. Então, a modernidade, quando ela funda essa subjetividade individual e privatizada, ela também cria a lógica liberal. Você tem o livre-arbítrio. Você pode escolher. Você pensa, você escolhe, você se coloca no mundo. Aí, ao mesmo tempo, você tem a liberdade desse seu domínio privado, essa sua subjetividade e um mundo público ao qual você deve prestar contas, não mais aos deuses ou ao Deus, mas ao outro. É nesse momento, século XVII, sobretudo, XVIII, que surgem as perucas, aquelas grandes roupas, o conceito de moda, a interface com o outro. Eu me coloco para o olhar do outro, eu me coloco para o público. Eu tenho até claramente duas posturas. Né? sapatos, roupas, cabelos. Então, para o homem, para as mulheres, você tem uma divisão que era a pessoa montada para o outro ver e o relaxamento, o momento de intimidade, de interioridade, de liberdade. Muito bem, qual é o nosso problema? É que a gente está desmontando essa divisão. A gente está fazendo com que as paredes que nos protegiam e faziam o quarto, a casa, o lar, elas sejam permeáveis, elas sejam de vidro. Não porque as paredes sejam de vidro, mas porque eu quebro as paredes e eu coloco um espelho aqui para refletir para você. Então, é tão curioso o que a gente está fazendo que a gente está quebrando as nossas proteções. E a gente faz o quê? A gente se mostra para o outro. A gente publiciza a intimidade. A gente vai fazer uma bagunça com essa divisão clássica moderna e a gente vai se oferecer para o lugar do outro. E ao mesmo tempo eu publicizo o que é privado, torno público o que é privado e ofereço o meu universo privado no espaço público. Então, a política passa a ser, em grande medida, também uma discussão é da esfera privada de várias pessoas, né? A gente não consegue muito avaliar um candidato, sobretudo, vai, vamos pegar algumas eleições americanas, onde isso é mais claro, né? Casado, não casado, é protestante, é religioso, é gay, não é gay, pode, não pode, a famosa história do Milk agora, do candidato norte-americano que é assumidamente gay, então vai se pesquisar o marido, ou o jornalista que lançou aí o um material e que então é gay, aí o marido, como é que é isso? A gente não está fazendo uma discussão da esfera pública propriamente, a gente faz uma mistura, então, com o comportamento privado, como se isso pudesse revelar a qualidade pública desse sujeito. O que, que a gente está é, fazendo? Destecendo essa divisão, essa separação, que por um momento foi libertadora. É interessante? Olha, talvez seja interessante. Talvez seja interessante. Só que qual é a armadilha? A gente perde duas coisas. Um, o público. Dois, o privado, propriamente. Por quê? Como é que a gente vai sentar aqui e discutir qual terra é de quem, como é que circula o dinheiro, como é que circula o dinheiro do todo, né? o Estado, o Tesouro Nacional, a Previdência, que é pública, ela não é privada, ela é pública. Quem toma conta de quem, quem ampara quem, quem ganha o quê, quem ganha mais, quem ganha menos, tem que fazer o quê? Essa é uma conversa pública. Essa é a conversa política propriamente, com várias nuances. A gente precisa saber fazer essa conversa. Independentemente de dizer é, fulano é do bem, é do mal, é um esquerdista, é um globalista, isso é muito careta, isso é muito conservador, isso é progressista. Isso é... A gente vai etiquetando muito. E não é que eu digo que nada disso desinteressa, mas interessa entrar na discussão propriamente coletiva. O público como coletivo, como uma discussão do nosso, eu, outro e nosso. Outro problema, a gente perde a interioridade privada e a intimidade, porque aí a gente vai em casa 
fazer uma montagem de um eu para o olhar do outro, então não é mais o eu. Concorda comigo? É uma montagem de eu para o outro. É uma montagem narcísica de um eu ideal para ser aprovado. Ter likes, dislikes, isso que várias pessoas estão pesquisando. E cadê o eu? Aí você fez o quê? Você sequestrou o eu. Porque ele não está aqui na cozinha de casa que você tirou aquela foto assim, na cozinha de casa, sabe? Faz aquele take na sala, no sofá, assim. Que tal descalça? Pega uma vaiana, então. Vamos montar? Vamos fazer? E aí, onde você vai fazer? No banheiro? Pode ser. Então, você vai ser mais ou menos eu quando você estiver no banho. O outro está sendo recolocado na cena e o outro transcendental, como se fossem milhões de deuses sobre você, estão te sufocando mais ainda. E você está montando o tempo todo o seu eu. Você está fazendo uma cena teatral continuamente. Como você sabe disso? Você sabe que você é teatro, você sabe que o outro é teatro, que o mundo inteiro é um palco... Quando aparece alguém que usa o espaço que é público, que é de todos, como se fosse só dele, a casa dele, para chegar, bater, dar porrada, falar o que quer, você fala, nossa, que maravilhoso, que enfant terrible, que mito, olha como ele é escroto. É uma graça, né? É uma graça, ele é verdadeiro, ele é autêntico. Então, você se deixa seduzir pela ideia de que haveria verdade nessa montagem de menino terrível feita também para o olhar do outro. Nada mais é do que uma persona. Nada mais é do que mais uma representação teatral que colou, que colou no nosso imaginário que está com saudade de poder ser livre e grande e profundo desejo humano de não estar submetido à lei. Isso é sintoma do humano, porque a lei, a rigor, é para todos, e tudo que o pequeno édipo deseja é transgredir a lei e ultrapassar o limite da castração, sobretudo da lei simbólica. Você admira um outro que pode transgredir e que diz o que quer. Não pode, porque o espaço público precisa, para ser um espaço coletivo e público, da instância simbólica da lei, que barra o eu. Então, não pode ser um enfant terrible, não pode ser uma criança mal educada e terrível. Não é. Não é o jogo. Não pode ser assim. E qual é o segundo problema disso? É mentira isso. Um, porque está fora da lei e não pode. Dois, porque isso também é uma representação teatral que cola com as minhas fantasias inconscientes altamente edípicas de aquela coisa clássica que a gente sabe ultrapassar né, a interdição, as interdições clássicas do incesto, do parricídio, da violência e você fazer um limite. Então, não vai ter saída, não tem saída. O limite existe, ele é fundante do humano, ele é fundante da minha vida e da sua vida e da nossa vida ao mesmo tempo. Oi, se você gostou desse vídeo, eu te convido então para se inscrever no meu canal, apertar o sininho para receber em primeiro lugar as notificações e acompanhando as várias ideias que circulam por aqui assim como seguir as outras redes que estão aqui na descrição, tá bom? Até mais, até a próxima, a gente vai se cruzando por aí. Tchau, tchau.